psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel.